ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله ربه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد غني تركريا الله نلدي يا رخلي نام فالمري سلية دبولة نمري ماركة من بدو வெறுமனை வணக்கங்களை மட்டும் வலியுறுத்தக்கூடிய மார்க்கம் அல்ல எப்படி நம்முடைய மார்க்கத்திலே தொழுகைக்கு நன்மை உண்டு நோன்புக்கு நன்மை உண்டு தர்மத்திற்கு நன்மை உண்டு வணக்க வழிபாடுகளுக்கு எப்படி நம்முடைய மார்க்கம் நன்மைகளை சொல்கிறதோ அதே போலத்தான் வாழ்க்கையின் பல்வேறு விஷயங்களுக்கும் நம்முடைய மார்க்கம் வணக்கத்தை போல நன்மையை தருகிறது வியாபாரத்தை பற்றி நம்முடைய பெருமனார் செல்லல்லா அலிசன் அவர்கள் இப்படி சொல்வார்கள் ஒரு நேர்மையான ஒரு உண்மை பேசக்கூடிய ஒரு வியாபாரி தன்னுடைய வியாபாரத்திலே நேர்மை கடைபிடிக்கக்கூடிய வாய்மை கடைபிடிக்கக்கூடிய ஒரு வியாபாரி நாளை மறுமை நாளிலே நபிமார்களோடு சுகதாக்களோடு எழுப்பப்படுவார் ஆக இங்கே வியாபாரமும் கூட ஒரு மார்க்கம் வியாபாரமும் கூட ஒரு இபாதத்து என்று நம்முடைய மார்க்கம் சொல்கிறது ஒரு தொழுகைக்கு கிடைக்கிற நன்மை தான் ஒரு வியாபாரத்திலே ஒரு முஸ்லீம் நேர்மையாக நடந்தால் அதற்கும் நன்மை இருக்கிறது ஒரு நிக்காக ஒரு முஸ்லீம் செய்வாரையானால் தன்னுடைய கற்பை காத்துக் கொள்வதற்காக தன்னுடைய பார்வையை பேணிக் கொள்வதற்காக தூய சந்ததிகளை பெற்றுக் கொள்வதற்காக நல்ல நோக்கம் பார்வையை பேண வேண்டும் கற்பை பேண வேண்டும் தூய்மையான சந்ததிகளை பெற்றெடுக்க வேண்டும் இந்த நோக்கத்திலே ஒருவர் திருமணம் செய்வாரையானால் அந்த திருமணத்திற்கு நன்மை உண்டு அல்லாஹுடைய தூதர் திருமணர் செல்லல்லா அலிசன் அவர்கள் அதையும் சொல்வார்கள் உங்கள் மனைவியரோடு நீங்கள் தாம்பத்தியத்தில் ஈடுபடுவதற்கும் நன்மை இருக்கிறது தாம்பத்தியத்தில் ஒரு மனிதன் ஹலாலான முறையில் ஈடுபடுகிறான் என்று சொன்னால் அதற்கும் நன்மை உண்டு என்று நம்முடைய மார்க்கம் சொன்னது நல்ல குணங்களை பேணுவது உங்களிலே மிகச்சிறந்த மனிதர் நற்குணமுடையவர் நாளை மறுமையிலே எனக்கு நெருக்கமானவர் நல்ல பண்புகளை கொண்டவர் என்று பெருமான செல்லல்லா அலிசன் அவர்கள் நற்குணங்கள் நாளை மறுமை நாளிலே தொழுகை விட நோன்பை விட மிக உயர்ந்த அந்தஸ்தில் இருக்கும் என்பதெல்லாம் நமக்கு சொன்னார்கள் இதுவெல்லாம் நமக்கு என்ன உணர்த்துகிறது நம்முடைய மார்க்கம் வெறும் வழிபாடுகள் மட்டும் அல்ல மொத்த வாழ்க்கையையும் நம்முடைய மார்க்கம் கட்டுத்தருகிறது ஒரு குழந்தை பிறந்தது முதல் இறக்கும் வரை பிறந்த உடன் பாங்கு சொல்லப்படுகிறது இறந்த உடன் ஒரு மனிதனுக்கு ஜனாதா தொழுவிக்கப்படுகிறது பிறக்கும் போது பாங்கு இறக்கும் போது தொழுகை இது நமக்கு எதை உணர்த்துகிறது அவனுடைய முழு வாழ்விலும் மார்க்கம் சம்பந்தப்படுகிறது பிறப்பு இறப்பு என்பது மற்ற மதங்களுடைய பார்வையிலே ஒரு இயற்கை நிகழ்வாக இருக்கலாம் ஆனால் நம்முடைய பார்வையில அது கூட வணக்கமே பிறந்ததும் பாங்கிய காமத் அவன் இறக்கிற போது அவனுக்கு தொழுகை நடத்தப்படுகிறது ஆக இப்படி மொத்த வாழ்க்கையுமே மார்க்கம் சொல்லித் தருகிற ஒரு கட்டுப்பாட்டின் கீழ் ஒரு முஸ்லீம் வாழ வேண்டும் என்பதுதான் இந்த பாங்கும் ஜனாதா தொழுகையும் நமக்கு கற்றுத்தருகிறது இப்படி இவாதத்துகள் முழு வாழ்க்கை வியாபாரமாகட்டும் திருமணமாகட்டும் அனைத்திலுமே நமக்கு ஒரு வாழ்க்கை நெறியை கற்றுத்தருகிறது இஸ்லாம் இதைத்தான் உலகம் முழுவதிலும் உள்ள முஸ்லீம்கள் பின்பற்றுகிறார்கள் நம்முடைய எதிரிகள் நம்மிடமிருந்து பறிக்க நினைப்பது இந்த ஒரு அடிப்படையை பிரிக்க நினைக்கிறார்கள் வாழ்க்கை வேறு வணக்கம் வேறு நாங்கள் எப்படி வணக்கத்தை வழிபாடுகளோடு நிறுத்திக் கொண்டோமோ நீங்களும் வழிபாடுகளோடு மார்க்கத்தை சுருக்கிக் கொள்ளுங்கள் இதுதான் எதிரிகள் நமக்கு இன்றைக்கு நெருக்கடி கொடுக்கிறார்கள் ஆனால் திருமலையிலே அல்லா நமக்கு சொல்லக்கூடிய ஒரு வசனத்தை கவனிக்க வேண்டும் லா தபுதீர் அலி கலிமாத்துள்ளா அல்லாவுடைய சட்டங்களை மாற்றுகிற அதிகாரம் யாருக்கும் கிடையாது இறை சட்டங்களை மாற்றக்கூடிய அதிகாரம் எவருக்கும் இல்லை மக்கா முஷிரிக்கின்கள் பெருமானாரிடத்திலே வந்து கூட சொல்வார்கள் நீங்கள் இந்த குரான் அல்லாத வேறு குரானை கொண்டு வாருங்கள் 
இந்த குரானை தவிர்த்து வேற குரானை கொண்டு வாருங்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் அடக்கமாக சொன்னார்கள் எனக்கு அந்த அதிகாரம் இல்லை இன் அத்தபியோ இல்லாம இல்லை எனக்கு வகை மூலமாக என்ன அருளப்படுகிறதோ அதை சொல்வதை தவிர எந்த வார்த்தையையும் மாற்றுகிற அதிகாரம் எனக்கு இல்லை ஆக பெருமனார் செல்ல அலிசன் அவர்களுக்கும் கூட அல்லாவுடைய சட்டத்தில் அல்லாவுடைய மார்க்கத்தில் மாற்றக்கூடிய அதிகாரம் இல்லை அரபு கோத்திரங்களில் பனு மஹ்சூம் என்று உயர்ந்த குலத்தை சார்ந்தவர்கள் அரபுகளிலே மிக மேம்பட்ட ஒரு கோத்திரத்தை சார்ந்தவர்கள் அந்த கோத்திரத்தை சார்ந்த ஒரு பெண்மணி பாத்திமா என்பது அந்த பெண்ணுடைய பெயர் அவர் திருடி விடுகிறார் திருட்டு நிரூபணமாகி விட்டது திருடி எது உறுதியாகி விட்டது மார்க்க சட்டப்படி அந்த பெண்ணுடைய கை வெட்டப்பட்டாக வேண்டும் அந்த குடும்பத்தினர் தங்களுடைய குடும்பத்து பெண்ணுக்கு கை வெட்டப்பட்டால் அது காலம் முழுக்க இழிவு காலம் முழுக்க அவமானம் என்று பெருமானாரிடத்திலே பரிந்துரை செய்யலாமா என்று பலரிடத்திலே சென்று பேசுகிறார்கள் பெருமானார் செல்லல்லா அலிசன் அவர்களுடைய மனைவி உம்மு செல்லமாவிடம் சென்று பேசுகிறார்கள் இது குறித்து நீங்கள் பெருமானாரிடத்திலே பரிந்துரை செய்யுங்கள் திருடி அந்த பெண் உயர்ந்த குலத்து பெண் அவனுடைய கை வெட்டப்பட்டால் காலத்துக்கும் எங்களுக்கு அவமானம் தண்டனையை கொஞ்சம் குறைச்சுக்க சொல்லுங்க அல்லாஹுடைய தூதரிடத்துல பேசுங்கன்னு சொல்லி அதுல தும்மு செலமா மறுத்து விட்டார்கள் என்னால் அது முடியாது அல்லாஹுடைய தூதரிடத்திலே மார்க்க சட்டம் தொடர்பாக ஒரு சட்டத்தை ஒரு பெண்ணுக்காக கைவிடுவது தொடர்பாக என்னால் பேச முடியாது அதற்கப்புறம் அந்த கோத்திரத்தார் பார்த்தாங்க பெருமானாருக்கு மிக பிரியமான உசாமத்து புனுசை அவர்கிட்ட போய் சொன்னாங்க ஏன்னா அவர் பெருமானாருக்கு மிக பிரியமானவர் உசாமா அவர்கிட்ட போய் சொன்னாங்க நீங்க போய் பரிந்துரை செய்யுங்க இந்த பெண்ணுடைய கை வெட்டப்படுவது தடுத்து நிறுத்தப்பட வேண்டும் என்று உசாமா அவர்கள் தெரியாமல் பெருமனார் செல்லல்லா அலிசன் அவர்களிடத்திலே சென்று அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்களே இந்த பெண் உயர்ந்த குடும்பத்து பெண் நீங்கள் கொஞ்சம் கருணை காட்டி இந்த சட்டத்தை கொஞ்சம் தளர்த்தலாமே என்று சொன்ன போது அல்லாஹுடைய தூதர் கடும் கோபத்திலே கேட்டார்கள் உசாமாவே அல்லாவுடைய மார்க்கத்தில் அல்லாவுடைய தண்டனை விஷயத்திலே நீ பரிந்துரை செய்கிறாயா என்று உசாமாவை கண்டித்தது மட்டுமல்ல என்னுடைய மகள் பாத்திமா திருடி இருந்தாலும் இதே சட்டம் தான் நான் கையை வெட்டித்தான் இருப்பேன் என் மகளுக்கும் அதுதான் சட்டம் என்று சொன்னார்கள் இது ஏதோ வெறுமனே இஸ்லாமிய சட்ட திட்டங்கள் அல்ல இந்த அளவிலும் கடைபிடிக்கப்படுகிறது என்பதற்கு எடுத்துக்காட்டு தான் நீங்கள் அண்மையிலே ஒரு செய்தியை பார்த்திருப்பீர்கள் சவுதி அரேபியாவிலே ஒரு இளவரசர் செய்த அந்த கொலை குற்றத்திற்காக அவருக்கும் மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டது இளவரசர் இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டிலே அவர் ஒருவரை ஒரு சண்டையிலே சுட்டு கொலை செய்து விட்டார் அதனுடைய தீர்ப்பின்படி இப்போது அவருக்கு மரண தண்டனை நிறைவேற்றப்பட்டது மன்னருடைய குடும்பத்தை சார்ந்தவராயினும் சட்டம் அங்கே நிறைவேற்றப்படுகிறது எனவே அல்லாவுடைய சட்டத்தை மாற்றுகிற அதிகாரம் யாருக்கும் இல்லை இறை தூதர் சொன்னார்கள் என்னுடைய மகளே திருடி இருந்தாலும் நான் கையை விட்டுத்தான் இருப்பேன் அல்லாஹுடைய இந்த சட்டத்திலே குறுக்கிடுகிற அதிகாரம் யாருக்கும் இல்லை அபுபக்க ரதியல்லான் அவர்கள் பெருமானாருடைய மரணத்திற்கு பின் ஒஃபாத்திற்கு பின் ஆட்சி பொறுப்புக்கு வருகிறார்கள் அவர்கள் ஆட்சி பொறுப்புக்கு வந்த நேரத்திலே அரபு கவிலாக்கள் அரபு கோத்திரங்களிலே பெரிய சித்தனா குழப்பம் ஏற்படுகிறது சிலர் சொன்னார்கள் நாங்கள் ஜக்காத்து தர முடியாது நாங்கள் தொழுவோம் தொழுகை நிறைவேற்றுவோம் ஆனால் எங்களால் ஜக்காத்து தர முடியாது நாங்கள் அது பெருமானார் காலத்தோடு முடித்துக் கொண்டோம் இனி யாருக்கும் நாங்கள் ஜக்காத்து தர முடியாது என்று சொன்னார்கள் அபுபக்க ரதியல்லானவர்கள் ஜக்காத்து தர மறுத்த அந்த குழுவினரோடு யுத்தத்திற்கு ஆயத்தமானார்கள் போர் செய்ய ஆயத்தமானாங்க பல சஹாபாக்கள் பயங்கராங்க மிக விவேகமிக்க உமர் ரதியல்லானவர் அவர்கள் கூட தயங்குகிறார்கள் அபுபக்க ரதியல்லான் அவர்கள்கிட்ட போய் பேசுறாங்க அவங்க தொலைக்கூடியவர்களாச்சு முஸ்லிம்களா தானே இருக்கிறாங்க களிமா சொல்லி இருக்கிறார்கள் தொழுகிறார்கள் முஸ்லிம்களாக இருக்கிறாங்க நாம அவர்கள்ட்ட போய் எப்படி போர் செய்ய முடியும் என்று அபுபக்க ரதியல்லான் அவர்கள் தனக்கே உரிய விவேகத்தோடு அவர்கள் மூன்று விஷயங்களை சொன்னார்கள் முதலாவது உமரை பார்த்து கேட்டார்கள் உமரை நீர் அறியாமை காலத்தில் வீரனாக இஸ்லாத்தில் கோலையாக இருக்கிறீரா என்று கேட்டார்கள் அறியாமை காலத்தில் வீரனாக இருந்து இப்போது இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு கோலையாக விட்டீரா என்று கேட்டாங்க இரண்டாவது அபுபக்கர் சொன்னார்கள் அல்லா திருமுறையிலே தொழுகையையும் ஜக்காத்தையும் எங்கெல்லாம் சொல்லியிருக்கிறானோ இணைத்து சொல்கிற சொல்லியிருக்கிறான் தொழுகையும் ஜக்காத்தின் உடன்பிறப்புகள் தொழுகையும் ஜக்காத்தின் பிரிக்க முடியாத சகோதரர்கள் 
யார் தொழுவில் ஜக்காத்து கொடுப்பு கொடுக்க மாட்டேன் என்று சொல்வானோ அவனோடு இந்த அபுபக்கர் போர் செய்தே தீருவேன்னு சொன்னாங்க நான் உயிரோடு இருக்கிற வரை நான் ஹயாத்தாக இருக்கிற வரை இந்த மார்க்கத்தில் எந்த ஒரு அம்சமும் புறக்கணிக்கப்பட நான் இடம் தர முடியாது நான் ஹயாத்தாக இருக்கும் வரை இந்த மார்க்கத்தில் எதுவுமே நிராகரிக்கப்படுவதற்கு குறைக்கப்படுவதற்கு நான் அனுமதி தரமாட்டேன் இந்த மதீனாவுடைய அத்தனை மக்கள் புறக்கணித்தாலும் சரி அபுபக்கர் தன்னந்தனியாக போராடுவேன்னு சொன்னாங்க அபுபக்கர் அதிகமானவர்கள் என்ன உணர்த்தினார்கள் முஸ்லிம்களிலேயே கூட ஒரு சாரார் நாங்கள் ஜக்காத்து தரமாட்டோம் என்று சொன்னால் அவர்களை எதிர்த்து போர் செய்யப்படும் அல்லாஹுடைய இந்த சட்டங்களில் கை வைக்கிற அதிகாரம் இந்த சட்டங்களை காலங்களுக்கு ஏற்ப அந்தந்த கால மாற்றத்திற்கு ஏற்ப மாற்றுகிற அதிகாரம் யாரும் இல்லை உலகம் மாறிக்கொண்டே இருக்கலாம் பல்வேறு சமூகங்கள் வரலாம் போகலாம் லா சபுதீர் அலி கலிமாத்தில்லா இஸ்லாம் மாறாது அல்லாவுடைய சட்டங்கள் மாறாது எக்காலத்திற்கும் இந்த சட்டங்கள் மட்டுமே அல்யோம அக்மல் துலக்கும் இதோடு மார்க்கம் முழுமை விட்டு விட்டது அல்ல இந்த தீனை நிறைவு செய்து விட்டான் இதை தவிர வேறு எந்த வழியை யார் தேடினாலும் ஒமை எவ்வு தவி ஒயரல் இஸ்லாம் இஸ்லாம் அல்லாத எந்த வழியை யார் தேடினாலும் பலையூக் பலமின் அது அவரிடமிருந்து ஒப்புக்கொள்ளப்படாது என்பது அல்லாஹுடைய திட்டவட்டமான கருத்து ஆக இந்த தீனை மாற்ற முடியாது இந்த வசனத்தை நன்கு நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் சொல்ல போனால் இதை நாம ஒவ்வொரு வீட்டிலையும் ஸ்டிக்கனாக கூட ஒட்டி வைக்கணும் லாக்க புதிர் அடி கலிமா தில்லா அல்லாவுடைய சட்டங்களை மாற்ற முடியாது யாராலும் மாற்ற முடியாது எந்த மோடி வந்தாலும் மாற்ற முடியாது இது இறை சட்டங்கள் அல்லாம அலிமியான் ரஹமத்துல்லா அலை அவல் ஹசன் அலி ரஹமத்துல்லா அலை அவர்கள் வாழ்ந்த காலத்திலே அடிக்கடி சொல்வார்கள் எனக்கு ஒரு ஆசை ஒவ்வொரு முஸ்லிமும் இந்த வார்த்தை அயுமுக சுத்தீனுவானகை நான் உயிரோடு இருக்கிற வரை இந்த மார்க்கத்தில் எந்த குறையும் ஏற்பட அனுமதிக்க மாட்டேன் ஒவ்வொரு முஸ்லிமும் இந்த வார்த்தையை பாடம் பண்ணியிருக்கணும் தன்னுடைய வீட்டுக்குள்ள ஒட்டி இருக்கணும் இந்த வாசகம் ஒவ்வொரு முஸ்லிமும் நினைவில் கொள்ளணும் என்னுடைய ஹயாத் இருக்கிற வரைக்கும் அது நடக்காது என்று இன்றைக்கு மத்திய அரசாங்கம் நம்முடைய மார்க்கத்தின் ஒரு அங்கத்தை குறைக்க நினைக்கிறது அல்லாவுடைய சட்டங்களில் ஒன்றை நிராகரித்து விட்டு அகற்றிவிட்டு நம் மீது இறை மறுப்பு சட்டத்தை குஹருடைய சட்டத்தை திணிக்க நினைக்கிறது ஆனால் வரவேண்டிய ரோஷம் நமக்கு வரவில்லை இந்த சந்தர்ப்பத்திலே நான் முஸ்லிம்களுடைய நிலைமைகளை பார்க்கிறோம் எவ்வளவு ரோஷம் வரணுமோ இன்னைக்கு முஸ்லிம்கள்ட்ட அது இல்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலுல ஷாபான் வழக்கு வந்த நேரத்திலே அப்போது நான் எல்லாம் சிறிய பையனாக இருந்த காலகட்டம் அந்த நேரத்தில் முஸ்லிம்கள்ட்ட இருந்த ரோஷம் முஸ்லிம்களிடத்தில் இருந்த எழுச்சி அன்றைக்கு இருந்த ஒற்றுமை ஆனா இன்னைக்கு பார்க்க முடியல இந்த கையெழுத்து விஷயத்திலே பார்க்கிறோம் அந்த ஒரு ஒரு எழுச்சியை பார்க்க முடியல எதற்காக இது செய்யப்படுகிறது என்பது பற்றி அக்கறை இல்லை எனக்கு ஏன் சொல்லி போயிட்டு இருக்கிறோம் கோபத்தில் மார்க்கத்திற்காக கோவப்படுறது ஒன்று இருக்குது அத்புகுது ஃபில்லா என்று சொல்வார்கள் அல்லாவுக்காக கோவப்படுறது தீனுக்காக கோவப்படுறது தீனுக்காக ரோஷம் கொள்றது இந்த ரோஷன் நம்மிடத்துல இருக்கணும் ஆனா அந்த ரோஷம் நமக்கு இன்னைக்கு இல்ல உமர் ரதியதான் அவர்கள் அல்லாவுடைய தீனுக்காக ரோஷம் கொள்வதில் மிக கடுமையான ஒரு என்று நமக்கு தெரியும் யாராவது பெருமனாருக்கு முன்னால லேச அவங்களை சங்கடப்படுத்திட்டால் கூட உமர் அங்கேயே கொலை செய்யட்டுமா என்று கேட்பாங்க பல சம்பவங்கள் நாம படிச்சிருக்கிறோம் ஆனா இன்னைக்கு நம்முடைய சரியத்தினுடைய சட்டத்தில் ஒரு அரசாங்கம் நம்மை அப்படியே மேலோட்டமாக நம்மை ஆழம் பார்க்கிறது முஸ்லிம்கள்ட்ட எந்த அளவுக்கு இது குறித்து விழிப்புணர்வு இருக்கிறது முஸ்லிம்கள் எதற்காக எவ்வளவு ரோஷப்படுறாங்க என்று நம்மை பற்றி ஆழம் பார்க்குது ஆனா நம்மள்ட்ட வரவேண்டிய ஒரு பெரிய கோபம் ஒரு அதிருப்தி நமக்கு இல்லை இதைத்தான் அரசாங்கம் எதிர்பார்க்குது இதை பயன்படுத்தி உடனே அவர்கள் எப்படியாவது இந்த சட்டத்தை கொண்டு வந்துடணும் இந்த பிரச்சனம் அதாவது பொது சிவில் சட்டத்தை கொண்டு வந்து விட வேண்டும் என்று அவர்கள் சில போலியான கையெழுத்து வாங்கி வச்சிருக்கிறாங்க முஸ்லிம் பெண்கள் கிட்டத்தட்ட ஐம்பதாயிரம் பெண்கள் இந்த சட்டத்தை ஆதரிக்கிறார்கள் என்று சில போலியான கையெழுத்து அவர்கள் வாங்கி வச்சிருக்கிறாங்க அதனாலதான் முஸ்லிம் தனியார் சட்டம் நாம அஞ்சு கோடி கையெழுத்து கொடுக்கணும் அவங்க ஐம்பதாயிரம் பெண்களுடைய கையெழுத்து கொடுத்திருக்கிறாங்கன்னு சொன்னா அஞ்சு கோடி பெண்களுடைய கையெழுத்த நாம சமர்ப்பிக்கணும் என்று சொல்கிறது ஆனா போதிய ஒரு விவேகத்தை நம்முடைய சமூகத்தில் பார்க்க முடியல சமீபத்தில் பிரதமர் ஒரு மாநிலத்தில் பேசும்போது கூட நம்ம சமூகத்து பெண்கள் மீது ரொம்ப அக்கறை கொண்டு பேசியிருக்கிறார் இந்த முத்தலாக் சட்டத்தை ஒழித்து என்னுடைய இஸ்லாமிய சகோதரிகளை காப்பாற்ற போகிறேன் என்று உண்மையிலுமே அவருக்கு முஸ்லிம் பெண்கள் மீது அக்கறை இருக்குமானால் இந்தியாவிலே 
சச்சார் கமிட்டியினுடைய அறிக்கைப்படி பார்த்தால் சதவீதத்திற்கும் அதிகமாக முஸ்லிம்கள் நாம் சிறைச்சாலைகளில் இளைஞர்கள் இருக்கிறாங்க அப்பாவி இளைஞர்கள் எஃப்ஐஆர் போடப்படாத எஃப்ஐஆர் பதிவு செய்யப்படாமல் பல வருடங்களுக்கு மேலாக பல முஸ்லீம் இளைஞர்கள் இருக்கிறாங்க அவர்களுடைய மனைவிமார்கள் அவர்களுடைய தாய்மார்கள் குழந்தைகள் தவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இவர்களை பத்தி அக்கறப்படுறதுல இந்த அரசாங்கம் குஜராத்திலே இவர் ஆட்சி செய்த காலத்தில் குஜராத்திலே நம்முடைய பெண்கள் கற்பழிக்கப்பட்டாங்க ஆண்களுக்கு முன்னால் சொந்த கணவன் சகோதரனுக்கு முன்னால கற்பழிக்கப்பட்டார்கள் உயிரோடு குழந்தைகளை எரிக்கப்பட்டார்கள் அப்போது இவருக்கு பெண்கள் மீது அக்கறை வரல ஆனா இந்த முத்தலாக் விஷயத்தில் முஸ்லிம்கள் அநீதி இழைக்கிறார்கள் என்று சொல்லி ஒரு போலி கண்ணீர் வடித்து நாம் முஸ்லீம் சகோதரிகளை காப்பாற்ற போறேன்னு சொல்றார் இப்படி இந்த அரசாங்கம் ஒரு தீவிரமான நடவடிக்கையை எப்படியாவது பொது சிவில் சட்டத்தை இந்த முத்தலாக் விவகாரத்தை வைத்து கொண்டு வரணும் என்று முயற்சிக்குது ஆனா கை செய்த முஸ்லிம்களிடத்துல ஒரு போதிய விழிப்புணர்வும் தேவையான அளவுக்குள்ள ஒரு ரோஷத்தையும் நம்ம பார்க்க முடியல நம்முடைய சொந்த விவகாரங்களுக்காக நம்ம எவ்வளவு கவலைப்படுறோம் ஒரு வியாபாரத்துல நஷ்டம் வந்தா கவலைப்படுறோம் வேறு எத்தனையோ குடும்பத்தில் ஏற்படுகிற பிரச்சனைகளுக்காக கவலைப்படுறோம் இந்த பிரச்சனை எவ்வளவு கவலையோடு பேசப்படணுமோ அணுகப்படணுமோ அவ்வளவு அணுகப்படல நாட்டில் இன்னைக்கு என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது எதிர்காலத்தில் என்ன நடக்கும் அதை பத்தி நமக்கு ஒரு சிறு கவலை கூட ஒரு இல்லாத நிலையை பார்க்கிறோம் எனவே அன்பிற்குரியவர்களே தீன் இல்லாம நமக்கு வாழ்க்கை என்பது கிடையாது நமக்கு மார்க்கம் என்பது நம்முடைய உயிரை விட மேலானது இதான் நமக்கு குரான் கற்றுத்தருகிறது அந்த அடிப்படையில் இந்த அரசு செய்யக்கூடிய இந்த முயற்சிகளை தடுத்து நிறுத்த வேண்டுமானால் நாம் ஒரு பெரிய அளவில் நம்முடைய எதிர்ப்பையும் நம்முடைய கோபத்தையும் இந்த அரசாங்கத்திற்கு காட்டியாக வேண்டும் அதுபோல மார்க்கத்தை குறித்த நாம சில விஷயங்களை தெரிந்தும் ஆகணும் இப்ப இதெல்லாம் நடக்கிறதுக்கான ஒரு காரணம் என்ன நம்முடைய அறியாமையும் ஒரு காரணம் நம்ம பெண்களுக்கு நம்முடைய சமூகத்தில் நிகழக்கூடிய சில தவறுகள் அநியாயங்களும் ஒரு காரணமாக இருக்குது மார்க்கத்தை பத்தி நாம விளங்காம செய்யக்கூடிய தவறுகள் ஷாபானு வழக்கு வந்த நேரத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அந்த காலகட்டத்தில் ஷாபானுங்கிற ஒரு பெண் கணவரால் தலாக் சொல்லப்பட்ட பெண் காலம் முழுக்க கணவன் தனக்கு ஜீவனாம்சம் தர வேண்டும் என்று ஒரு வழக்கை தொடுத்திருந்தார் அப்போதைய ராஜீவ்காந்தி அரசாங்கம் அதை வந்து பார்லிமெண்ட்ல அந்த சட்டத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக ஆயத்தமாகிக் கொண்டிருந்த நேரம் ஒரு முஸ்லீம் கணவன் தலாக் சொல்லிட்டான்னு சொன்னா காலம் பூரா அந்த பெண்ணுக்கு ஜீவனாம்சம் கொடுக்கணும்னு சொல்லி அந்த நேரத்தில் இந்தியாவில் இருந்த உலமாக்கள் எல்லாம் அதை வன்மையாக கண்டித்தார்கள் மொலனா அபுல் ஹசன் அலி நதியூர் அகமதுல்லா அலை இந்தியாவுடைய மிகப்பெரிய ஒரு அறிஞராக இருந்தாங்க அவர்கள் இது தொடர்பாக ராஜீவ்காந்தியை சந்தித்து பேசுவதற்கு பல முறை அனுமதி கேட்டாங்க பெண்களுக்கு எங்களுடைய மார்க்கம் எவ்வளவு உரிமைகளை தந்திருக்கிறது நாங்க எந்த விதத்திலும் பெண்களுக்கு அநீதி அழைப்பது கிடையாது என்பதை உணர்த்துவதற்கு பல முறை பேச அனுமதி கேட்டாங்க அவர் சொன்னார் இல்லை எனக்கு அனுமதி கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி இப்ப மொலனா சொன்னாங்க நீங்க வீட்டிலிருந்து பார்லிமெண்ட் போற நேரத்தில் உங்க கூட கார்ல வரக்கூடிய அந்த நேரத்தில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் கொடுங்க இஸ்லாம் இந்த பெண்களுக்கு எவ்வளவு உரிமை வழங்கியிருக்குது நான் உங்களுக்கு அதை பத்தி விளக்குறேன் டைம் கொடுங்கன்னு சொன்னார் அவர் அதையும் இருக்க மறுத்துட்டார் இல்ல அந்த நேரத்தில் நான் வேற ஒருத்தருக்கு நான் அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்துட்டேன்னு சொல்லி அப்ப கடைசியாக மூலம் நான் கேட்டாங்க சரி நீங்க பார்லிமெண்ட்ல கார்ல இறங்கி பார்லிமெண்ட்டுக்குள்ள போவீங்களே நடந்து ஒரு ஆறு நிமிஷம் ஏழு நிமிஷம் அந்த நடந்து போற நேரத்தில் எங்களுக்கு அவகாசம் கொடுங்க அந்த அஞ்சு நிமிஷத்தில் பெண்கள் என்ன உரிமை வழங்கி இருக்குன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் கடைசியில் அவர் அதுக்கு சம்மதிச்சார் ஏ ராஜீவ்காந்தி அந்த கடைசி விஷயத்துக்கு சம்மதிச்சார் அவர் கார்ல இருந்து இறங்கி பார்லிமெண்ட் போற ஒரு ஏழு நிமிஷம் அந்த ஏழு நிமிஷத்தில் மூலான அவர்கள் பெண்கள் இஸ்லாத்தில் பெண்களுக்கு என்ன உரிமை வழங்கப்பட்டிருக்குது ஒரு ஏழு நிமிஷத்தில் சுருக்கமா சொல்லி முடிச்சுட்டாங்க அந்த ஏழு நிமிஷம் தான் ராஜீவ்காந்தியுடைய மனதை மாற்றியது இந்த சட்டத்தை கொண்டு வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி அடுத்து அவர் கொடுத்த பேட்டியில சொன்னாரு இந்த சட்டம் ஜீவனாம்சம் என்பது கண்டிப்பாக கொண்டு வரப்படாதுன்னு காரணம் சொன்ன போது மொலன அலிமையான் நதிவி பேசிய அந்த விஷயத்தை தான் சொன்னார் அந்த ஏழு நிமிடங்கள் தான் அவருடைய மனசை வந்து மாற்றுச்சு ஆனா இப்போதைய அரசாங்கம் நாம என்ன விளக்கம் சொன்னாலும் கேட்காது ஏன்னா இப்போது ஆட்சி செய்யக்கூடியவர்கள் இந்துத்துவவாதிகள் நம்முடைய சட்டங்கள்ல எவ்வளவு நீதம் இருக்குது என்பதெல்லாம் அவர்களுக்கு தெரியும் தெரிந்தே செய்யக்கூடியவர்கள் நாம் சொன்னது அன்றைக்கு நம்முடைய உலமாக்கள் இதற்காக எவ்வளவு பாடுபட்டு இருக்கிறார்கள் நம்முடைய இஸ்லாமிய சரீர சட்டத்தை பாதுகாக்கிறதற்காக எவ்வளவு சிரமப்பட்டு அந்த பிரதமரை எப்படியாவது சந்திச்சாகணும் ஒரு ஏழு நிமிஷ சந்திப்புல 
பெண்களுக்கான எல்லா உரிமைகளையும் பேசுனாங்க அன்பிற்கு உரியவர்களே உண்மையும் அதுதான் நமக்கு வந்து பெண்கள் உரிமையை பத்தி யாரும் கற்றுத்தர வேண்டிய அவசியம் கிடையாது பல முறை நாமே சொல்லி இருப்பது போல உலகத்துல இஸ்லாம் வருவதற்கு முன்னால பெண்ணினத்தை உலக மதங்கள் எல்லாம் ஒரு பிசாசாக நினைச்சது ஒரு பேய் என்றுதான் சொன்னது பல விவிலிய நூல்கள் பைபிள்கள் எல்லாம் பெண் என்றாலே ஒரு பேய் என்றுதான் சொன்னது அத்தகைய பெண்ணினத்தை ஒரு ஆன்மாவாக ஒரு உயிராக மதித்த மார்க்கம் நம்முடைய மார்க்கம் பெண் குழந்தை பிறந்தாதான் சுபச்செய்தி பெண் குழந்தை பெற்றவனுக்கு தான் சொர்க்கத்தை கொண்டு சுபச்செய்தி சொல்லப்பட்டது மூன்று பெண் குழந்தைகளை பெற்று வளர்த்து ஆளாக்கினால் அவனுக்கு சொர்க்கம் என்று சொல்லப்பட்டது ஒரு சாபி கேட்பாங்க யார சொல்லுதா ரெண்டு பெண் குழந்தை பெற்றால் அவருக்கும் சொர்க்கம் ஒரு குழந்தை பெண் பெண் பெற்றெடுத்தால் அவருக்கும் சொர்க்கம் என்று பெண் குழந்தைகளை பெற்றெடுத்த மக்களுக்கு தான் பெருமானார் செல்லா அலிசன் அவர்கள் சுப செய்தி சொன்னாங்க அவ்வளவு உயர்வு கொடுத்த மார்க்கம் ஒரு சிறந்த கணவனாக யாரை சொன்னார்கள் நபி அவர்கள் தன் மனைவியிடத்துல நல்லவனாக இருப்பவன் தான் சிறந்த கணவன் மற்றவர்களிடத்தில் அல்ல ஹைருக்கும் ஹைருக்கும் லியாஹ்லி தன்னுடைய மனைவி இடத்துல சிறந்த கணவன் யாரோ அவன் தான் உங்களிலே சிறந்தவன் என்று பெண் இனத்திற்கு அவ்வளவு கண்ணியத்தை கொடுத்தாங்க தாய்மார்களுடைய பாதங்களில் சொர்க்கம் இருக்கிறது என்று சொன்ன மார்க்கம் உலகத்தில் எந்த மதமும் சொல்லல பெண்களுடைய பாதங்களுக்கு கீழ் சொர்க்கம் இருக்கிறது என்று சொல்லி அவர்களை கண்ணியப்படுத்திய ஒரு மார்க்கம் எனவே நம்முடைய மார்க்கத்தில் பெண்களுக்கு உரிமை இல்லை என்று சொல்லக்கூடிய அந்த தகுதி யாருக்குமே கிடையாது திருமண விஷயங்கள்ல கூட பெண்களுக்கு எவ்வளவு உரிமைகள் இருக்கிறது என்பதை பல பயான்கள்ல நானும் உங்களுக்கு சொல்லி இருக்கிறேன் இருந்தாலும் நினைவுபடுத்துவதற்காக நாம சொல்றோம் இன்னைக்கு தலாக்குடை விஷயத்திலையும் நாம செய்யக்கூடிய பல அறியாமையினால் செய்யக்கூடிய பல தவறுகளால் இந்த விபரீதங்கள் ஏற்படுது திருமணத்துல பெண்களுக்கு எவ்வளவு உரிமைகள் மார்க்கம் தருது திருமணத்திற்கு பின் ஒரு கணவனிடத்துல என்னென்ன உரிமைகளும் ஒரு பெண் கேட்கலாம் நான் பல முறை சொல்லி இருக்கலாம் தனிப்பிடித்தனம் ஒரு பெண்ணுக்கு கேட்கிற உரிமை இருக்குது கணவனுடைய தாய் தந்தையரோடு நான் இருக்க முடியாது தனியா தான் எனக்கு வீடு வேணும்னு சொல்லி ஒரு பெண்ணு கேட்டான்னு சொன்னா கணவன் கொடுத்தாகணும் இதான் மார்க்க சட்டம் நடைமுறையில நாம எல்லாத்தையும் அப்படி வலியுறுத்துறது இல்லை ஆனா ஒரு பெண்ணுக்கான உரிமை என்று பார்த்தா உங்க தாய் தந்தையரோடு நான் இருக்க முடியாது தனியா ஒரு வீட்டுல வைங்கன்னு சொன்னா அந்த வீட்டுல அந்த கணவன் வச்சுதான் ஆகணும் இஸ்லாமிய சட்டம் தெளிவாக சொல்லுது ஆனா இப்போது சமீபத்துல கூட ஒரு தீர்ப்பு ஒன்று நீதிமன்றத்தில் இருந்து வந்தது நமக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கலாம் ஒரு பெண் வந்து தன்னுடைய கணவனை தாய் தந்தையரை விட்டும் தனியா பிரிச்சான்னு சொன்னா அந்த கணவன் டைவர்ஸ் பண்ண உரிமை இருக்குது விவாகரத்து செய்ய உரிமை இருக்குது கணவனை தாய் தந்தையரை விட்டும் பிரிக்க நாடினால் அந்த கணவன் அந்த மனைவி விவாகரத்து செய்யலாம் என்று சமீபத்திலே ஒரு தீர்ப்பு நீதிமன்றத்தில் இருந்து வந்தது ஆனா நம்முடைய மார்க்கம் சொல்லுது அப்படி அல்ல அவ தனியா அழைத்தால் கூட இவனுக்கு தான் பெற்றோர் கவனிக்கிற பொறுப்பு யாருக்கு இருக்குது இவனுக்கு தான் இருக்குது இவன் தான் மகன் அவனுக்கு வந்து கட்டாயம் கிடையாது மாமனார் மாமியாரை கவனிக்கணும்னு சொல்லி சொல்லலாம் கணவன் வந்து அவளிடத்துல நான் சந்தோஷப்படுவேன் என்னுடைய சந்தோஷத்துக்காக எங்க அத்தா மா கவனிச்சுக்க எந்த அறிவுரை சொல்ல முடியுமே தவிர கட்டாய சட்டமாக திணிக்க முடியாது இவ்வளவு உரிமைகளை உலகத்துல எந்த மதமும் எந்த மார்க்கமும் தரல இவ்வளவு அழகான சட்டங்கள் அவ்வளவு அழகான சலுகைகளை இந்த பெண் சமூகத்திற்கு அல்லா தந்திருக்கிறான் ஆனா இன்றைக்கு இந்த பெண்களை கொடுமை வைக்கிறோம் என்கிற பெயர்ல இந்த சட்டத்தை வந்து திணிக்கப்படுது சில நேரங்கள்ல நம்ம ஊர்களிலும் பார்க்கிற முஸ்லீம்கள் வாழக்கூடிய பகுதிகளில் ஏதோ சில இடங்கள்ல சில ஆண்கள் பெண்களை கொடுமை செய்யறாங்க சில ஆண்கள் பெண்களை கொடுமை செய்யறாங்க ஒன்று வருஷ கணக்கில் அவளை தனியாக பிரித்து வைத்து அவளுக்கு செலவுக்கு பணம் தராம அவளை மனைவியாகவும் இல்லாம மனைவி இல்லைங்கிற நிலையும் இல்லாம கொடுமைப்படுத்தக்கூடிய சில சம்பவங்களை நம்ம பார்க்கிறோம் இவர்கள் அல்லாஹாவை அஞ்சாதவர்கள் அல்லாஹுடைய சட்டத்திற்கு பயப்படாதவர்கள் பெருமனார் செல்லா ஆலிசன் அவர்கள் பெண் இனத்தினுடைய கண்ணீரை அஞ்சி கொள்ளுங்கள் பெண்களுடைய அந்த துவாவை பயந்து கொள்ளுங்கள் என்றெல்லாம் நமக்கு கடுமையாக எச்சரிக்கை செஞ்சிருக்கிறாங்க பல குடும்பங்கள்ல அது மாதிரியான தவறுகளும் நடக்குது இப்ப இது போன்ற நேரங்கள்ல அல்லா நமக்கு உணர்த்துகிற பாடமும் அதுதான் நாம மார்க்கத்தினுடைய விதிமுறைகளை மீறுகிற போது சரியத்தினுடைய சட்டங்களை மீறுகிற போது அல்லா ஆட்சியாளர்கள் மூலமாக அல்ல நமக்கு ஒரு நெருக்கடியை தருகிறான் எனவே இது போன்ற அநியாயம் செய்யக்கூடியவர்கள் பெண்களுக்கு அநீதி இழைக்கக்கூடியவர்கள் இத்தோடு நிறுத்தி கொண்டு அவர்கள் அல்லாஹாவை அஞ்ச வேண்டும் மார்க்கம் அவர்களுக்கு அவ்வளவு உரிமைகளை தந்திருக்குது நான் ஒரே ஒரு விஷயத்தை சொல்ல விரும்புகிறேன் இத்தா இப்ப நிறைய நம்ம சமூகத்திலேயே பார்த்தோம்னு சொன்னா இந்த இத்தாவுடைய விஷயத்துல கூட நம்ம விளங்காத நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இத்தாவை வந்து ஒரு கொடுமையான ஒரு கடுமையான சட்டமாக ஆக்கி வச்சிருக்கிறோம் 
மார்க்கத்துல இதுதான் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னு சொன்னா எந்த வகையிலும் அது வந்து பெண்களுக்கு வந்து ஒரு கடுமையான ஒரு விஷயமே கிடையாது அறியாமை காலத்துல இருந்துச்சு ஒரு பெண்ணுடைய கணவன் இறந்துட்டான்னு சொன்னா ஒரு வருஷ காலம் இதா இருக்கணும் ஒரு வருஷம் அவ குளிக்க கூடாது ஒரு வருஷம் அவ ஆடைகளை மாற்ற முடியாது ஒரு வருஷம் ஒரே அறைக்குள்ளதான் அவ இருக்கணும் வெளியே வர முடியாது ஒரு கொடுமையான சட்டம் இருந்தது அறியாமை காலத்துல ஆனா ஒரு கணவன் இறந்துட்டான்னு சொன்னா நாலு மாசம் பத்து நாள் அல்லாஹுடைய தூதர் இந்த சட்டத்தை வந்து கொடுத்தாங்க குரான்லையும் இருக்குது இந்த நாலு மாசம் பத்து நாள் அவள் செய்யக்கூடாத காரியம் சொல்லி பார்த்தோம்னு சொன்னா அலங்கரிக்க கூடாது இதுதான் முக்கியமான சட்டம் தன்னை அலங்கரித்துக் கொள்வது கூடாது இதுதாவுடைய காலத்திற்கான அடிப்படை சட்டம் குளிக்கலாம் அவள் மற்றபடி தன்னை அலங்கரித்துக் கொள்ளக்கூடாது மறு திருமணம் செய்யக்கூடாது இதுதான் முடிகிற வரைக்கும் அடுத்த திருமணம் செய்யக்கூடாது வெளியே போலாம இதுதாவுடைய காலத்துல தேவை ஏற்பட்டா ஒரு பெண் சம்பாதிக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்குது அவ வீட்டு வேலை செஞ்சுதான் சாப்பிட வேண்டி இருக்குது இதுதாவுடைய காலத்துல பகல் நேரத்துல வெளியே போகலாம் இதுதா நேரத்துல தேவைப்படுச்சுன்னு சொன்னா பகல்ல வெளியே போகலாம் அது மட்டுமல்ல இரவு காலங்கள்ல கூட ஒரு பெண் இத்தாவில் இருக்கிற பெண் தேவைப்பட்டா பக்கத்து வீட்டு பெண்களோடு போய் பேசிக் கொள்ளலாம் சிக்கோடைய சட்டம் இருக்குது அவள் தனிமையில் இருக்கிறதுனால கணவன் இறந்த அந்த துயரத்துல ஒரு விரக்தியில் இருக்கிற காரணத்தினால தேவை இருப்பட்டா பக்கத்து வீட்டு பெண்களோடு பேசலாம் இவ்வளவு தூரம் மார்க்கம் இத்தாவுக்கு என்று அவ்வளவு லேசான சட்டங்களை வச்சிருக்குது இத்தா காலத்துல ஒரு பெண் வீட்டுல இருக்கிறது அவ்வளவுதான் அவங்கள ஒரு தனி திரைக்குள்ள வைக்கணுங்கிற சட்டமும் கிடையாது நாம தான் இத்தா காலத்துல யார பாக்கணும் பாக்க கூடாது அப்படின்னு நாமலாம் ஒரு சட்டம் வச்சிருக்கிறோம் ஒரு பெண் மத்த காலத்துல யார பாக்கலாமோ இத்தாவுடைய காலத்திலையும் பார்க்கலாம் மற்ற காலங்களில் எந்த ஆணை பார்க்க கூடாதோ இத்தாவுடைய காலத்திலையும் பார்க்க கூடாது இத்தா காலத்துக்கும் தனியா ஒரு சட்டம் கிடையாது ஆக சில நேரங்களில் மார்க்கத்தை சரியத்தை நம்ம தவறாக விளங்கி நடைமுறைப்படுத்துவதனாலையும் இது போன்ற பல பிரச்சனைகளை நாம் சந்திக்கிறோம் முதல்ல மார்க்கத்தை நாம் சரியாக அறிவது சரியாக புரிவது பெண்களுக்கு இந்த திருமணம் தலாக் போன்ற விஷயங்களில் எவ்வளவு உரிமைகள் தரப்பட்டிருக்கிறது என்பதை விளங்கணும் அதே போல கடைசியாக ஒரு கோரிக்கை என்ன நம்ம ஏற்கனவே திருமணம் தலைப்புல பேச இருக்கிறோம் கணவன் மனைவிக்கு மத்தியில ஒத்துவராத ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுகிற போது இருவருக்கு மத்தியில பிரச்சனை ரொம்ப அதிகமாகி இனி சேர்ந்து வாழ முடியாதுங்கிற ஒரு கட்டம் வரக்கூடிய நேரத்துல மார்க்க அப்பதான் தலாக் சொல்ல அனுமதி அளிக்குது அப்ப அதுக்கு முன்னால என்னென்ன செய்யணுங்கிறத நம்ம பல தடவை சொல்லி இருக்கிறோம் உடனே தலாக் சொல்லக்கூடாது அவசரப்பட்டு உடனே தலாக் சொல்லக்கூடாது ஏன்னா அவசரப்பட்டு தலாக்கு சொல்லக்கூடிய ஆணும் சாபத்திற்குரியவன் காரணமே இல்லாம ஒரு கணவன்ட இருந்து தலாக்க கேட்கிற பெண்ணும் சாபத்திற்குரியவர்கள் இருவருமே சபிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க ஒரு நிர்பந்த சூழல் ரெண்டு பேருக்கு மத்தியில மன ஒற்றுமை வரல அப்ப அவங்க பிரிந்தாக வேண்டிய கட்டாயம் அந்த கட்டத்துல ஒரே ஒரு தலாக்க தான் சொல்றது இதை நாம பல தடவை சொல்லி இருக்கிறோம் ஒரு தலாக்கு மட்டும் சொல்லி அப்படியே விட்டு விடுதல் இதத்தான் நம்முடைய சிக்குகள் நம்முடைய சட்ட நூல்கள் தலாக் ஒன் அஹ்சன் என்று சொல்லுவாங்க அழகான தலாக்குனா இதுதான் ஒரே ஒரு தலாக்கு மட்டும் சொல்றது இப்ப நம்ம பலர் செய்யக்கூடிய தவறு என்ன ஒரு தலாக்கு சொன்னா பிரிவு ஏற்படாது என்றுதான் வழங்கியிருக்கிறாங்க பல முஸ்லீம் ஜமாத்துகளும் அப்படிதான் வழங்கியிருக்குது ஏன்னா பல முறை நம்மள்டே அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து இருக்குது அந்த கணவன் ஒரு தலாக் சொல்ல நினைக்கிறான் ஆனா அந்த ஜமாத்து எழுதி கொடுப்பது மூணு தலாக்குன்னு சொல்லி இப்ப நம்ம முதல்ல மார்க்கத்தை வழங்கல ஒரு தலாக்கு சொன்னாலும் நிகழும் ஒரு தலாக்கு சொன்னாலும் நிகழ்ந்துரும் வித்யா செய்யணும்னு சொன்னா ஒரு தலாக்கு சொன்ன பிறகு அந்த பெண்ணுக்கு மூணு மாத விடாய் காலம் முடியணும் அந்த மூன்று மாத விடாய் காலத்துக்கு பேர் தான் இத்தாவுடைய காலம் இந்த மூன்று மாத விடாய் காலத்துக்குள்ள அவர்கள் ரெண்டு பேரும் மனம் விரும்பினால் மீண்டும் சேர்ந்து கொள்ளலாம் அந்த மூணு மாத விடாய் காலம் முடிஞ்சிருச்சுன்னா அவங்களுடைய திருமணம் முடிந்து விட்டது இதுதான் சட்டம் இப்படிதான் அல்லா தலாக் சொல்லும்படி சொல்றான் பெருமானார் சல்லா அலிசன் அவர்களும் இந்த முறையில ஒரே ஒரு தலாக் சொல்றது முதல்ல நம்முடைய சமூகத்தில் இந்த நடைமுறை வந்துருச்சுன்னு சொன்னா மூணு தலாக் அப்படிங்கிற சொல்ற அந்த பழக்கம் இருக்கக்கூடாது அந்த பழக்கத்தினாலதான் இவ்வளவு பிரச்சனைகள் வருது உமர் ரதியில்லானவர்கள் மொத்தமா மூணு தலாக் சொல்றவர்களுக்கு தண்டனை கொடுத்ததாக வருது ஆக இதுவும் தலாக்கு சொல்லக்கூடிய சட்டங்களை உலமாக்கள்கிட்ட கேட்டு தெரிந்து கொள்ளணும் இன்னும் சொல்ல போனா கணவன் மனைவிக்கு மத்தியில பிரச்சனை ஏற்படுகிற நேரத்துல தலாக்குடைய சட்டங்களை ஆணிங்கள்கிட்ட வந்து கேட்டு மக்கள் தலாக் சொன்னா நல்லா இருக்கும் ஆணிங்கள்கிட்ட கேட்டு பெரும்பாலும் ஜமாத்துகள்கிட்ட போய் கேட்டா எல்லா ஜமாத்துல உள்ள மொத்தவல்லிகளுக்கும் பொறுப்பாளர்களுக்கும் மார்க்க சட்டம் தொண்ணூத்தி ஒன்பது சதவீதம் தெரியாது அதனால அந்தந்த பகுதியில் உள்ள ஆணிங்கள்கிட்ட கேட்டு தலாக் சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன் என்ன செய்யட்டும் நான
நிச்சயமாக இது போன்ற பிரச்சனைகளை நாம் தவிர்க்க முடியும் ஆக மொத்தத்திலே நாம் எல்லாம் நம்முடைய இந்த மார்க்கத்தை செல்ல தெளிவாக விளங்க வேண்டும் இந்த நேரத்தில் முஸ்லீம் அல்லாத மக்களுக்கும் இஸ்லாம் பெண்களுக்கு வழங்கிய உரிமைகள் குறித்து இந்த தலாக்கில் இருக்கக்கூடிய நியாயங்களை குறித்தும் நாம் எடுத்து சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் மலான அலிமியன் ரஹமத்துல்லா அலை அவர்கள் தான் ஒரு சம்பவத்தை சொல்லுவாங்க ஒரு முறை அவங்க ரயில் பயணத்தில் வந்து கொண்டிருக்கும் போது ஒரு ஸ்டேஷன்ல இறங்கி வந்து அவங்க தொழுது கொண்டிருக்கிறாங்க தொழுதுட்டு மறுபடி வந்து சீட்ல அமரக்கூடிய நேரத்தில் அந்த கோச்சில் இருந்த சில முஸ்லீம் அல்லாதவர்கள் கேட்டாங்களா நீங்க எல்லாம் அக்பர் ராஜா வணங்கக்கூடிய ஆளுகளான்னு கேட்டாங்களா அக்பர் ராஜாவை நீங்க வணங்குறீங்களான்னு சொல்லி எதை வச்சு கேட்கறாங்கன்னு பார்த்தா நீங்க அல்லாஹ் அக்பர் அல்லாஹ் அக்பர்னு சொல்றீங்களே அக்பர் மன்னர் இந்தியாவில் ஒருத்தர் இருந்தாலே அவரை வணங்குறீங்களான்னு சொல்லி இப்பதான் அதுல சொல்றாங்க இந்த நாட்டுல இவ்வளவு காலம் இருந்திருக்கிறோம் இந்த நாட்டு மக்களுக்கு நாம இஸ்லாம்னா என்னன்னு கூட சொல்லல அக்பர்னா ராஜான ஒருத்தர் இருந்தாரு அவருக்கு பேர் அக்பர் முஸ்லீம்கள் அவரை வழிபடுறாங்க முதல்ல நாம இஸ்லாத்தை மற்றவர்களுக்கு எடுத்து சொல்வதற்கும் நாம் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் அதற்கு நாம இந்த மார்க்கத்தை தெளிவாக அறிய வேண்டும் ஆக அன்பிற்குரியவர்களே அல்லாஹுடைய இந்த தீனை அறிந்து பெண்களுக்கு மார்க்கம் தந்திருக்கிற உரிமைகளை நாம் புரிந்து எல்லா மக்களுக்கும் எடுத்து சொல்ல வேண்டும் அதே போல இந்த கையெழுத்து இயக்கம் சற்று மந்தமாக இருக்கிறது இன்னும் பல இடங்களில் கையெழுத்தாகாம இருக்கிறது விரைவாக எல்லோரும் இதற்கு ஒத்துழைப்பு தர வேண்டும் கையெழுத்து போடாதவங்க ஜுமாவுக்கு பிறகு கையெழுத்து போடலாம் என்று ஜமாத்துலுமா வழியே முடிவு செய்யப்பட்டது எனவே கையெழுத்து போடாதவங்க போடுங்க முஸ்லீம் பெர்சனல்லா போடு தனியார் சட்ட வாரியம் ஒரு கண்டன ஒரு பேரணி நடத்துவதற்கும் அறிவிப்பு செய்திருக்கிறது அது எப்படி என்கிற விவரங்கள் வரவில்லை ஆக மொத்தத்திலே தனியார் சட்ட வாரியத்தில் உள்ள உலமாக்கள் இது விஷயத்தில் நம்முடைய கண்டனத்தை கோபத்தை எப்படியெல்லாம் வெளிப்படுத்தும்படி சொல்லுகிறார்களோ ஒரே அணியாக நின்று நம்முடைய எதிர்ப்பை பதிவு செய்ய வேண்டும் எல்லாம் அல்ல அல்லாஹ் நம்முடைய சரியத்தை பாதுகாப்பதற்கு நம்மால் என்னென்ன செய்ய முடியுமோ அதையெல்லாம் நாம் செய்ய வேண்டும் அதற்கு மேல் இந்த மார்க்கத்தை பாதுகாப்பவன் அல்லாஹ் நம்ம எதுவுமே செய்யாம அல்லாஹ் பார்த்துக்குவான் ரொம்ப பேருடைய ஆசை அதுதான் அதெல்லாம் அல்லாஹ் பார்த்துக்குவோம் அல்லாஹ் நிச்சயமாக பார்த்துக் கொள்வான் அதுல சந்தேகம் இல்லை நம்ம தரப்புல ஒரு சிறு முயற்சி வரணும் இன் தன் சுருல்லா நீங்கள் அல்லாவுடைய தீனுக்கு உதவி செய்தால் என் சுருக்கும் அல்லாஹ் உங்களுக்கு உதவி செய்வான் உங்களை சிறப்படுத்துவான் அந்த அடிப்படையில அல்லாஹுடைய தீனுக்காக நம்முடைய அதிருப்தியையும் கோபத்தையும் வெளிப்படுத்துவது நம்முடைய கடமை என்ற அடிப்படையில் ஜமாத்துலமா எடுத்திருக்கிற இந்த முயற்சிகளுக்கும் முழு ஒத்துழைப்பு தருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் கண்ணியத்திற்குரிய அல்லாஹ் நல்லடியான ஒரு பள்ளிவாசலுடைய கட்டுமான பணிக்கு